போட்டித் தேர்வு தயாராகி கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு டேஃப் ஐஎஸ் அகாடமி சாம டேஃப் ஐஎஸ் அகாடமியில் வரக்கூடிய ஜேடிஓ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கான ஒரு ஆஃப்லைன் பேட்ச் கரிகாலம்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய தென்காசி தலைமையகத்தில் ஸோ இந்த பேட்சினுடைய சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா போர் போத் மென் அண்ட் உமனுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதை பற்றின மோர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு கீழே உள்ள நம்பரில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அதனுடைய ஸ்டார்ட் அப் வீடியோ தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோன்னா ஒன் பை டே ஒன் டே ஒன்னாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸில் விட்ட ஒரு ஹோம்ஒர்க்கையும் ப்ளஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியாவோட லாஸ்ட் ஃபிகர்ஸ்க்குரிய ஃபார்முலாஸையும் அண்டு ரேடியஸ் ஆஃப் கிராஜுவேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு புது டாப்பிக்கும் என்ன செய்யப்படுறோம்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதோட உங்களுக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா அப்படிங்கிறது என்ன செய்யும் அப்படின்னா முடிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம ரீகா ரீகால் பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன ஸ்டார்ட் அப் வீடியோவில் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத ரீகால் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இன்னொரு டாப்பிக்கு அடுத்த கிளாஸுக்கு போகலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த கிளாஸுக்கு நம்ம ஹோம்ஒர்க்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம் ஹோம்ஒர்க் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருந்தேன் அதாவது ஒரு ஹாலோ ஸ்கொயர் இல்லையா ஹாலோ ஸ்கொயர் ஆல் டைமென்ஷன்ஸுக்கும் உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் ஏ அப்படிங்கிற பக்கத்தில் ஹாலோ ஸ்கொயர் கொடுத்துருந்தோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒய் ஒய் சேம் தான் ஓகேவா இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் பிடிச்சிக்கணும் இது எது ஸ்மால் ஏ எது கேபிட்டல் ஏ வெளியில் உள்ளது எப்பவுமே என்னது கேபிட்டல் ஏ உள்ளே உள்ளது என்னது ஸ்மால் ஏ அதை மறந்துடவே விட சரியா ஸோ ஃபார்முலா ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் ஐ ஒய் ஒய் ரெண்டும் சேம் தான் ஒன் டிவைடட் பை டுவெல் கேபிட்டல் ஏ பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஸ்மால் ஏ பவர் ஃபோர் இது ப்ரீவியஸ்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதே ப்ராசஸ் தான் நம்ம திருப்பி பண்ணுறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகேவா சரியா ஸோ இதான் மெயினு ஸோ இதை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரையாங்கிள் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கான ஃபார்முலாவை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ட்ரையாங்கிளுக்கு எப்போ போல் கிராஃப் ஓங்கிரா ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ ட்ரையாங்கிள் எப்படி இருக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு பிங்கிற பேஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஹெச் அப்படிங்கிற ஹைட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா டெரைவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஐ எக்ஸ்எக்ஸ் ஐ ஒய் ஒய் ஸோ ஐ எக்ஸ்எக்ஸ் ஐ எக்ஸ்எக்ஸ் ஃபார்முலா பி ஹெச் கியூப் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் பி ஹெச் கியூப் டிவைடட் பை என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே அடுத்து ஐ ஒய் ஒய் ஹெச்சு பி கியூப் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேவா சரியா நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ட்ரையாங்கிள் ஓகேவா ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஸோ ட்ரையாங்கிளுக்கு அதே மாதிரி எப்போ போல் என்ன செஞ்சுங்க கிராஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஓங்கிற ஆரிஜின் சரியா ஸோ ட்ரையாங்கிள் பிங்கிற பேஸில் இருக்கும் ஹெச் அப்படிங்கிற ஹைட்டில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபார்முலா கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பி ஹெச் கியூப் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி ஐ ஒய் 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 ஆக்சிஸ் ஹெச் பி கியூப் டிவைடட் பை என்னது ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னா ட்ரையாங்கிளுக்கான ஃபார்முலா இது ஜஸ்ட் லைக் ஏ ஃபார்முலா வேணால் கேட்கலாமே தவிர பெருசாக இதில் வந்து டெரைவேஷன்லாம் இருக்க ஓகேவா சரியா ஸோ அதனால் இதை கொஞ்சம் நல்லா என்ன செஞ்சுக்கோங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரேடியஸ் ஆஃப் கிராஜுவேஷன் ரேடியஸ் ஆஃப் கிராஜுவேஷன் ஓகேவா ஸோ அது என்ன ரேடியஸ் ஆஃப் கிராஜுவேஷன் அப்படின்னா சிம்பிள் சரிங்களா ஸோ ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியாவையும் ஏரியாவையும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சஸ் வந்து ரிலேட் பண்ணும் சரிங்களா அதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கிராஜுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ என்ன சொல்லுவோம்னா அதை கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கான ஃபார்முலா எதை எதை சொன்னேன் மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியாவும் ஏரியாவும் சொன்னேன் அப்போ ஐ பை ஏன்னு சொல்கிறாங்க ஐ பை ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னது அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியாக்கான யூனிட்டு சரிங்களா அதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ யூனிட் ஃபார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்னது அப்படின்னா எம்எம் பவர் ஃபோர் அது அழகாக கண்
ஓகேவா ஸோ அதனால் இது மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து யூனிட்டுங்கிறது என்னது உங்களுக்கு மூண்ட் ஆஃப் நேச்சர் அப்படி தான் பண்ணுறது எம்எம் அப்போ சென்ட்ராய்டு சென்ட்ரா கிராட்டிலாம் எம்எம் சரிங்களா இது எம்எம் பவர் ஃபோர் இது வந்து என்னது எம்எம் ஓகே சார் இப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் கிரேஜுவேஷன் ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் கிரேஜுவேஷனுங்கிறது ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ அப்போ ஐங்கிறது என்னது மொமெண்ட் ஆஃப் நேஷியா ஏங்கிறது என்னது ஏரியா சரியா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சில செக்ஷன்களை சில ஃபிகர்ஸுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் உதாரணத்துக்கு ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க சரியா ஸோ ரெக்டாங்கிளுக்கு ரேடிஸ் ஆஃப் கிரேஜுவேஷன் கட்டுப்பிடிக்கணும் சரியா ஆல்ரெடி வி நோ தட் நமக்கு என்ன தெரியும் ரெக்டாங்கிள் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கோங்க ரேடிஸ் ஆஃப் கிரேஜுவேஷன் அடுத்து எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓகே ஸோ வி நோ தட் ஐ எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது எவ்வளவு ரெக்டாங்கிளுக்கு பிடி கியூப் டிவைடட் பை டுவெல் ஏரியாங்கிறது என்னது பி இன்ட்டு டி ஆர் எல் இன்ட்டு பி சரியா ஸோ இதுன்னா ரெக்டாங்கிள் ஃபார்ம்லாம் சரியா இப்போ எனக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் கிரேஜுவேஷன் வேணும் அப்போ கே எக்ஸ் 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 ஆக்சிஸில் ஓகே ஸோ ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏங்கிறது ஃபார்முலா ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் ஏரியாங்கிறது மாறாது அது எப்போவுமே கான்ஸ்டண்ட்டு தான் சரியா ஸோ அப்போ என்ன பிடிவீங்க பிடி கியூப் டிவைடட் பை டுவெல் டிவைடட் பிடிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா மேலே போயிடும் சரியா ஸோ எப்படி மாறும் உங்களுக்கு ஒன் பை பிடின்னு போட்டுக்கலாமா ஓகேவா சரியா போட்டுக்கிட்டோம்னா ஸோ கெட் கேன்சல் ஆகும் ஓகேவா கேன்சல் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரூட் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டுவெல்லுன்னு கிடைக்கும் இல்லையா அப்போது ஐஎக்ஸ்எக்ஸில் என்ன கிடைக்கும் டி டிவைடட் பை ரூட்டு டுவெல் சரியா இதை சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரூட்டு டுவெல் இருக்கு இல்லையா இந்த ரூட்டு டுவெலில் எப்படி எழுதலாம்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதலாம் அப்போ சில பேர் சொல்லுவாங்க டூ இன்ட்டு ரூட்டு த்ரீ வருமா சார் அப்படின்னா வரும் சரியா டூ இன்ட்டு ரூட்டு த்ரீனும் என்ன செய்யலாம் போடலாம் ஏன்னா டுவெல்லுங்கிறத நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் நாலு இன்ட்டு மூணாக பிரிக்கலாம் ஸோ நாலுங்கிறது ரெண்டு ஒரு ரூட்டு ஸோ அதனால் என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா கொண்டு வந்துடலாம் சரியா இப்படியும் கொண்டு வரலாம் இப்போது அதே இது ஐ சார் கே ஒய் ஒய் சரியா ஸோ கே ஒய் ஒய் ரேடியஸ் ஆஃப் கிரேஜுவேஷன் ஆடுது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா சேம் ப்ராசஸ் பி பை ரூட்டு டூன்னு வரும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சரியா சேம் ப்ராசஸ் என்ன வரும் உங்களுக்கு பி பை ரூட்டு டூ அப்போ பி பை டூ இன்ட்டு ரூட்டு த்ரீ இப்படியும் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது ரெக்டாங்கிள் சரியா அடுத்து இன்னொன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து என்னதுன்னா சர்க்கிள் சர்க்கிள் இருக்குது சரியா ஸோ சர்க்கிளுக்கு என்னது அப்படின்னு பார்க்கணும் போ அடுத்து சர்க்கிள் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே டயமீட்ரு தான் அப்போ ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் ஐ ஒய் ஒய்ங்கிறது மோண்ட் ஆஃப் நேஷ் சேம் ஃபார்ம்லாம் சரியா ஸோ இப்போது ஒய் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் ஓகே ஸோ ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிளுங்கிறது என்னது ஐ பை ஃபோர் இன்ட்டு டி ஸ்கொயா சரியா ஃபை பை ஃபோர் இன்ட்டு என்னது டி ஸ்கொயா இப்போ எப்போ போல மோமெண்ட் கிரேடி ஆஃப் கிரேஜுவேஷன் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் ஏன்னு தெரியுதா ஏன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா வில் பி சேம் ஏரியா வில் பியும் ஆல்சோ சேம் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் டேரெக்டாக போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ அப்போ ஐ பை தானே ஏ தானே ஐ வந்து எவ்வளவு ஃபை பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டி பவர் ஃபோர் சரியா ஏ ஏங்கிறது எப்படி மாறும் உங்களுக்கு ஒன் ஃபை இன்ட்டு டி ஸ்கொயர்னு மாறும் சரியா ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபை இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் இப்போ ஃபை ஃபை கேன்சல் டி பவர் ஃபோர் டி ஸ்கொயர் கேன்சல் அண்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு நாங்கு நாங்கு இருபத்தி நான்கு ஆறாம் நாங்கள் இருபத்தி நாலு சரியா ஸோ அப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ரூட் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் அப்போ என்ன எழுதலாம் டி பை ஃபோர்னு எழுதலாம் இந்த கேள்வி அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ரேடியஸ் ஆஃப் கிரேஜுவேஷன் ஃபார் த சர்க்கிள் ரேடியஸ் ஆஃப் த கிரேஜுவேஷன் ஃபார் த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி அதனால் இதை கொஞ்சம் நல்லா என்ன செஞ்சுக்கோங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து லாஸ்ட் ஒன்றா பார்த்துக்கலாம் என்னது அப்படின்னா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிடுவோம் சரியா ஸோ ஸ்கொயர் ஸோ ஸ்கொயரை பொறுத்த மாட்டிலும் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் ஐ ஒய் ஒய் வில் பி சேம் என்னது ஏ பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை டுவெல் ஓகேவா இப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் கிரேஜுவேஷன் கே எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே ஒய் ஒய் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் அண்ட் ஏரியாங்கிறது ஏ ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ அப்போ
சரியா ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸோ ஏ ஸ்கொயருங்கிறது ஏன்னு கிடைக்கும் டுவெல்லுங்கிறது ரூட்டு த்ரீயாகவும் என்ன செய்யும் நமக்கு கிடைக்கும் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து அதுக்கான ஃபார்முலா சரியா ஸோ அதனால் ரேடியஸ் ஆஃப் கிரேஜுவேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள தான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே ஸோ இதோட நமக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் நேஷியா அப்படிங்கிற அந்த டாபிக் வந்து முடிஞ்சது ஓகேவா ஸோ அதனால் இதில் உள்ள எல்லா ப்ரா ரிலேட்டடாக உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் உள்ளதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அகெயின் வி ஹவ் ரீகால் யூ ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரம் சரியா ஸோ என்னென்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சென்ட்ராய்டு பார்த்தோம் சென்ட்ராய்டுங்கிறது ஒரு வெயிட்லெஸ் லாமினா அது ஜாமெட்ரிக்கல் ஃபிகர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வரும் அதுக்கடுத்து வந்து என்னது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பார்த்தோம் அது ஃபிசிக்கல் பாடியில் ஆக்ட் ஆகும் சரியா ஸோ வெயிட் ஹோல் வெயிட்டும் என்ன செய்யணும் அது கிராவிட்டியை நோக்கி இழுக்கப்படும் அது சொன்னோம் சரியா ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியா பார்த்தோம் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியாவில் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் சொன்னோம் ஒன்று வந்து என்னது அப்படின்னா ஃபிகர்ஸ் ரிலேட்டடான இன்டகிரேஷன் அண்ட் இன்னொன்று வந்து என்னது ஃபிசிக்கல் படி ரிலேட்டடானா அது வந்து நம்மளுக்கு தேரியம் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் இனிஷியான்னு சொல்லி ஃபார்ம்லாக இருக்குது அதில் டெரைவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ அதில் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எப்படி ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலாஸை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அடுத்து வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கிரேஜுவேஷன் பார்த்தோம் ஸோ ரேடி ஆஃப் கிரேஜுவேஷன்லையும் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க அப்படிங்கிறதையும் ஃபார்முலாவில் என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா பார்த்துருக்கோம் சரியா ஸோ அதனால் எல்லாமே வந்து என்னதுன்னா கவனமாக என்ன செஞ்சுக்கோங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க ஓகே புரியுதா ஸோ இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஓகே சரியா ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கான அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் நேச்சுக்கான டாபிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே சரியா ஸோ இதில் உள்ள எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க வேறு எதுவும் டவுட்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் சரியா அது ரிலேட்டடான வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் எதாக இருந்தால் நம்ம ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் அகெயின் உங்களை மீட் பண்ணுறே